Multfilm kimi ölçüde yaşayırıq, həm də cemaatı avam yerine koyan hakimiyetin tabeliyindeyik. Daxili İşler Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin reis mavini, Qeydiyyat İmtihan və Texniki Baxış İdarəsinin reisi, Polis Palkovniki Kamran Aliyev vəzifəsindən azad olunubdur. Bu kimdir ki, bu gədə haqqında mən video çıxış edeyim. Söhbət onun kimliyindən getmir, situasiyadan, vəziyyətdən gedir, baş verənlərə baxın. Değerli dostlar, ilk önce xarş edirəm ki, videonu beğenin, paylaşın ki, daha çox insan izləsin. Azad Söz kanalına abunə deyilsinizsə, abunə olun ki, sizdən gizlədilən gerçeklerden vaxtında haberdar olasınız. Kamran Aliyevi vəzifəsindən ona göre azad ediliblər və ad koyublar ki, bəs yaş həddinə görə onu vəzifədən azad edirik biz. Bəs Kamran Aliyevin neçə yaş var? 60 yaşı heç olmayıbdır. Bəs Yol polisinin, reisinin neçə yaşı var və o kimdir? Məsələ odur ki, yol polisinin reisi, hansı ki Kamran Aliyev onun mavuni idi. Ramiz Zeynalov 1951-ci il təvəllüddü və fevral ayında anadan olub. Yəni 74 yaşının içərisində də artıq və bu vəzifəndə yerinə yetirməklə davam edir. Azərbaycan Respublikası Daxil İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin reisidir, polis general mayorudur. Bəs bunu niyə işindən azad eləmirsiniz? Bunun yaşı cavandı. Kamran Aliyev buna baxanda cavandı. Bəli, onun 60 yaşı yoxdur heç, amma Ramiz Zeynalovun artıq 74 yaşı olacaqdır. Məsələ nədir bilirsiniz? Deməli, azad sözə Daxil işler orqanlarında olan mənbədən verilən məlumatda deyilir ki, Kamran Aliyevi vəzifəsindən ona göre azad ediliblər ki, o yaxşı rüşvət toplaya bilmir. Bildiğiniz kimi, bunun rəhbəri olduğu qurum, yəni Qeydiyyat İmtihan Texniki Baxış İdarəsi ən çox pul getirən yerdir daxil işler orqanlarında, polisdə. Amma o yaxşı rüşvət toplaya bilməyibdi. Mənbə bildirir ki, Daxili İşlər Naziri bir neçə dəfə bunu sıxıbdı ki, səndən tələb olunan pulu bizə vaxtında və lazımı qədər verə bilmirsən. Tas koyurlar ki, bu qədər verməlisən. Kamran Aliyev də bu yazıq da tələb olunan məbləği artıq neçənci dəfədir ki, deyilən məbləği çatdıra bilmir. Azərbaycanda imtihan, texniki baxış vs. her dəfəsində qiymetleri kaldırırlar. Artıq 1500-2000 manat olubdu imtihan qiymetleri. Və axırda da işindən azad elədilər, qovdular. Yəni, rüşvəti çatdıra bilmədiyinə görə. Mənbə həm də onu bildirir ki, məhz polis orqanlarında rüşvətin her dəfəsində artmasının səbəbkarı Heydar Aliyev fondudur. Heydar Aliyevin coruna söylülür polisinin yüksək rütbəli generalları. Şəxsən, General Vilayat Eyvazovun öz dilindən onun muavinlərinin eşitdiyi və öz təbələrinə danışdığı sözdür ki, Heydar Aliyevin coruna söylürlər ki, hətta Vilayat Eyvazov Heydar Aliyevin vaxtında bir vəzifə sahibi olmayıbdı, talkuçkada koruyucu olubdu. Sadəcə İlham Aliyev gələndən sonra Daxili İşlər Nazirinin muavini, ondan sonra Daxili İşlər Naziri olubdu. Yəni Heydar Aliyevdən bir qara qəpik görmüyübdü. Vilayet Eyvazov Və söylürler ona görə Və Mehriman Aliyevanı ən çox söylürler ona görə ki Çoxlu Heydar Aliyev fondu adından pul tələb edirlər Daxili işler orqanları içərisində Yalan deyirəmsə Həmən o nazirliyin ən yüksək rütbəli vəzifəlləri Generalları bundan xəbərdardır Mehriman Aliyevan söylürler Həmən generallar Vilayet Eyvazov Və ətrafında yanında oturanlar Həmçinin də Heydar Aliyevin Görünü söylürler ki, sənin adınla bizden çoxlu məbləqdə rüşvət tələb edirlər. Və Kamran Aliyev də bu vəzifədən ona göre azad ediblər ki, o rüşvət pullarını deyilən məbləği və deyilən vaxtlarda çatdıra bilməyibdi. Çünki bilirsiniz ki, istər polis rəisliyində, istər daxil işlər, ümumiyyətlə Azərbaycanın vəzifələrinin hamısında başda oturan rüşvət özü şəxsən almır, gedib hansısa aşağıdakılardan. Muavinleri adetən bu işi görür. Və e, Ramiz Zeynalovun da muavini Kamran Aliyev və tapışırılmışdı bu iş. O da bunu layiqincə, dırnağarası layiqincə yerine yetirə bilmədi və qovuldu. İndi görək 
hansı anasının əmcəyini kəsənə gətirib qoyacaqlar bu vəzifəyə. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.